die magical spelen waar, waar iedereen het altijd over heeft. In hoeverre ga ik die krijgen? Roos de Jong. Ik krijg er gewoon echt spaans van. Marieke Keizer. Ik dacht alleen maar stoppen. Ik dacht alleen maar ik zou klaar zijn. Imtje Klevering. Het is echt alleen iets waar je, waar je angstdromen over hebt. Ze delen niet alleen hetzelfde huis, maar ook dezelfde droom. In hun roeiboot goud winnen op de Olympische Spelen van Tokio. Jullie gaan dat dit jaar volgen via deze camera. Een uniek kijkje in het leven van deze drie topsporters op weg naar de allerbelangrijkste wedstrijd van hun leven. Dat doen we eigenlijk door een soort van dagboek op te nemen. Volg de pieken en de dalen. Rechts een gebroken arm en links een sleutelbeen. Hoe ze trainen en leven en of het lukt om dat ultieme doel te bereiken. Maar ik vind het toch wel echt kut. Wat gaan ze in godsnaam doen met die Olympische Spelen? On the record. Onze weg naar Tokio. Wat een ellende. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ja, ik denk twee maanden geleden. Toen dacht ik echt, ik wil helemaal niet meer. Ik ben moe, ik ben klaar. En ik ging met zoveel tegenzin naar de trainingen. Terwijl het trainen zelf vond ik leuk, maar ik had het gewoon niet meer. Ja, ik was gewoon helemaal... Een soort introverte versie van mezelf geworden. Um, ik had echt bijna geen sociaal contact met vriendinnen. Ik nam gewoon niet op. En als je met mensen gaat afspreken, kan je altijd zeggen: Oh, liever toch niet, want corona. Ik dacht alleen maar stoppen. Ik dacht alleen maar ik zou klaar zijn. En um, ik was gewoon niet klaar, want ik moest nog een jaar door. En vooral dat mo moeten, zeg maar, dat was zo'n grote druk op mijn schouders. En toen ben ik met iemand daarover gaan praten. Dat heeft mij zo geholpen. Ik kan nu best wel met overtuiging zeggen dat het een stuk beter gaat. En dat ik er echt oprecht weer zin in heb. En ik heb weer gewoon een beetje hoop dat ik dit aan kan. Dat ik deze leidensweg nog een jaar kan doorzetten, om maar even zo te noemen. Uh, het grote nieuws is eruit en dat is dat het uh, EK doorgaat. Fijn dat er oplossingen worden gevonden hoe we dan toch wel een wedstrijd kunnen houden. Want anders, ja, anders weet je dan een tijdje ook niet meer waarom je dit eigenlijk aan het doen bent. Nadat uh, ik dus had gehoord dat ik uh, verder mocht in de vier, dan is het echt sindsdien, ik voel me echt een beetje echt bevrijd of zo. <laughs> het klinkt zo stom. Maar um, dat je eindelijk even weet waar je naartoe bent, dat geeft me echt zoveel. Uh, nou, ik denk toch wel een levensgeluk. Het gaat niet heel erg goed. Ik heb heel erg last van mijn ribben. Um, dat is best wel kut eigenlijk. Ja, het is echt lang geleden dat ik echt uh, zoveel pijn eigenlijk heb gehad. Uh, EK is wel over vijf weken. En ik kan er nu gewoon echt niet meer roeien. Het is best wel even gek. We zijn een tijdje aan het trainen um, voor het EK. Uh, en gaat eigenlijk echt boven verwachting goed. Um, ik had het al een beetje aangegeven. Iels is overschreed geweest. En ja, nu gaat het gewoon best wel goed. We varen hard. Uh, we communiceren goed met elkaar. Uh, we luisteren naar elkaar. Um, heel gek. Alsof we echt weer... Ja. Alsof we gewoon echt een EK gaan roeien over een paar dagen. Ja, ik ben nu echt een beetje bang, want ik heb nu dus al drie weken niet geroeid en nog uh, twee weken tot EK. Dat is wel echt best wel weinig tijd. En op zich, als ik dan nu zou denken dat ik gewoon weer alle trainingen in de boot zou kunnen doen, dan zou het wel oké okay zijn, maar dat, dat is gewoon nog even niet de situatie. Ja, het is net geen Toscane. Net wie is omhoog gekeken, maar het Italiaanse groentetuintje achter ons is ook leuk. Het is ons hotel. Het is erg leuk. Um, maar jij zit weer en je ligt niet meer. Ik kan nu sinds een paar dagen zitten overdag. <laughs> Misschien kun je nog even illustreren hoe je erbij mag. Ja, dit was het dan. <laughs> Voor about... Uh... Anderhalf week. Eh, want waar heb jij last van? Een ribbetje. Eén stuk. In principe één stuk. Maar 
vijf kilometer hoe je gaat wel. Ja. De wedstrijd is maar twee. Het is maar twee. We hebben nog drie kilometer. Gisteren hebben we zes kilometer gemaakt. Nou, precies genoeg. Precies Die genoeg om groeien. op te roeien en één wedstrijd te doen en dan moeten we even kijken. <laughs> Wat een ellende. Ik wilde heel graag roeien, maar na een tijdje weet je gewoon niet, ik wist gewoon oprecht niet of dit slim was voor mijn lijf. En zeker omdat het nu niet gaat om het EK, maar voor mij wel meer om te spelen volgend jaar, dan weet je gewoon niet of je nu er goed aan doet om je lijf zo naar de tering te helpen eigenlijk. Ja, het was ook gek, want Jose heeft bijvoorbeeld nooit, hij heeft het denk ik twee of drie keer gevraagd, of nou ja, dus niet echt gevraagd, hij zei dan... Je wilt echt het EK starten, toch? Maar door de manier waarop je het vroeg, voelde het voor mij gewoon niet als een keuze of ik het wel of niet wilde. Terwijl in mijn hoofd was het, was het veel meer wel iets waar ik een beetje vraagtekens bij had. En natuurlijk is het de laatste wedstrijd van het seizoen en het maakt niet heel veel uit als ik daarna meer rust nodig heb voordat ik weer uh, iets kan doen. Maar aan de andere kant, je wilt ook niet helemaal kapot maken en dat je dan in het nieuwe seizoen gelijk weken achterstand hebt, ja, het moest gewoon mijn keuze zijn. En uiteindelijk heb ik toen in mijn hoofd wel de keuze gemaakt dat ik het wilde doen en dan wel zien. En ik ben uiteindelijk ook heel blij dat ik het heb gedaan, want um, het EK gaf uiteindelijk wel gewoon weer heel veel energie en weer even dat gevoel waarom ik sporten zo gaaf vind en waarom ik wil racen. En als je heel lang niet gereest hebt, vergeet je ook een beetje hoe het voelt om dat te doen. Dus ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, maar het was wel even een hele. Wel een lange vijf weken, moet ik zeggen. It is the Netherlands still holding on to silver medal position. I think the medal's locked in now. That's the European Championship gold medal to Romania's. Nicoletta Ankuta Bodna and Simona Janin Aradis. Silver to Rose de Jong and Lisa Skeynard of the Netherlands. And bronze to Helen Lefebvre and Elodie Rivera Scaramazzino. Fourth place then to the Czech Republic. Fifth. Ja, en toen was het toch echt tijd om dan de race van het uh, seizoen, de enige actie van 2020. And here we go, the buzzer sets them loose for this A-final of the women's four. Zo, we hadden wel een spannende start, joh. We zaten in de, in de middelste baan. Alleen toen kwamen ineens de Ieren in onze baan. Um, spannend. Dus Veronique maakt een uh, bocht naar de andere kant. Maar voordat ze het wist, lag ze in de baan van de Italianen. En daar, ja, ik zag gewoon de bolletjes zag ik naast me. Dus we waren echt goed uit de richting. Nou, dus, wij, dus daar moesten we weer uit. Nou ja, zo vloog de eerste 300 meter ongeveer voorbij. Het roei was niet eens, uh, nou, ik kwam nog best wel tot z'n recht. Maar um, ja, genoeg entertainment, de eerste 300 meter in ieder geval. En, uh, maar daarna kwamen we gewoon in een solid baanritme en hebben we het. Ja, ik denk vanaf de 500 meter gewoon uitgebouwd en nou, dat resulteerde in uh, schamele 5 seconden, denk ik, op de, op de rest van het veld. Dus ja, <laughs> zeker overtuigend. Women's four taking that gold. I think we always expected them to do that. They set the European Championship best time earlier in competition here in Poznan. 6.24.62. Not quite on that pace in that ik zit dus in de lichte dubbel 2 uh, en Roos zit bijvoorbeeld ook in een dubbel 2. Um, maar wij zijn wel een ander veld. En dat komt omdat ik dan uh, moet inwegen. Um, dat betekent dat je twee uur voor de wedstrijd moet je bootgemiddelde van 57 kilo wegen. Dus 57-0, dat is voor vrouwen zo. Voor mannen is het weer een ander gewicht. Als je dat dus niet weegt, dan mag je echt niet meedoen. Ik verloor een beetje het plezier en het roeien omdat ik altijd zo erg op het gewicht was gefocust. Dus ik zag, um, als ik roeide was ik eigenlijk alleen maar bezig met calorieën verbranden. Of ik heb te veel gegeten of ik was te zwaar vanmorgen. Um, dus ik ben daar zelf mee een beetje mee aan de slag gegaan. Dat ik krijg daar nu meer psychologische begeleiding in. Ik wist wel dat lichtgroeien voor mij een issue is. Dat ik dat moeilijk vind. Dat moet ik ervoor over hebben om dan... Europees kampioen te worden. Dutch are going to take the gold. European champions for the lightweight women's double. Silver, Italy. And then bronze to Romania. Celebrations in the Dutch boat, rightly so. Big smiles on the faces of Marika, Kaiser and Ilse Paulus. Tada! Europees kampioen dus. 
uh, in het corona jaar. Het enige toernooi. Kan je maar beter winnen. <laughs> ja, en toen kwamen we thuis. En toen mocht ik weer eten. En drinken. En een klein feestje gebouwd. En what do we have here? Golden. Ja, er zijn een paar voorwaarden om erin te blijven, mogen blijven zitten. En dat is zijn absolute prestaties. En dat is uh, gelukt. Toch nog een zilveren medaille. Dus dat is wel leuk. Een afsluiting na dit best wel gekke jaar. Eigenlijk moet ik heel erg blij zijn met zilver, want het feit dat je dat nog wel kan doen terwijl je oh, ja, uh, ongeveer drie trainingen hebt gedaan, is natuurlijk heel erg positief. Alleen het is ook gewoon heel erg lastig, want letterlijk iedereen heeft ons team had eigenlijk goud gewonnen. En dat is super vet voor <laughs> dat dat lukte. En heel erg indrukwekkend, alleen dan voel je je toch een beetje... Ja, je wil dan heel erg blij zijn voor iedereen en ik ben ook echt blij voor iedereen, maar het voelt altijd toch een beetje doel of zo, omdat je zelf dat ook graag had gewild. Gelukkig nieuw jaar. Nieuw jaar, nieuw goed. Weer een nieuw Olympisch jaar. Ik heb er echt nog helemaal geen zin in. Je hebt zoveel jaar alleen maar gedacht aan 2020, 2020, 20, dan moet het gaan gebeuren. En uh, nu is het 2021 en er is nog steeds niks gebeurd eigenlijk. Ik erger me aan de hele fucking wereld. Maar oh, ik mag vast niet schelden. Ja, vorig jaar ging het natuurlijk verder van goed. En um, ja, heb ik uh, al een enorme progressie gemaakt ten opzichte van destijds. Want uh, mijn botten zijn heel. Dat is, dat is top. Als zodra ik over de spelen nadenk, word ik gewoon heel erg zenuwachtig en bang dat het weer niet doorgaat. Ik merk gewoon dat ik mentaal nog niet helemaal zin erin heb. We gaan bijna op kamp en ik hoop dat ik daar dan een beetje die sparkle weer vind die ik heel erg vaak heb gehad. Um, maar nu heb ik die gewoon niet. En uh, ik moet zeggen dat ik best wel blij ben met het uitgangspunt uh, die ik nu heb. En um, ja, met de herkansing die, die ik heb gekregen. En ik vind mezelf ook fucking irritant dat ik de hele dag dit in deze staat ben. Maar ja, dat hoort er ook bij, want het is niet altijd leuk. Ik denk overigens toch sowieso nog best wel vaak aan, want ik kan nog steeds niet op mijn schouder liggen. En het liefst, ja, dit is gewoon mijn favoriete kant om op te slapen. En die elleboog doet eigenlijk ook niet precies wat ik wil. Het gaat er nooit over of de spelen doorgaan of niet. Ik heb het wel iedere dag dus gewoon best wel door. Dat ik wel gewoon even een paar dingen goed kapot heb gemaakt. Op dit moment, met de berichten die over de spelen gaan, um, zonder publiek, ja... Uh, yeah. Meteen na je wedstrijd terug naar huis. Uh, misschien zijn, is alles daar dan wel dicht. Weet je hoe die, die magical spelen waar, waar iedereen het altijd over heeft. In hoeverre ga ik die krijgen uh, of meemaken? En dit jaar was het allemaal wel iets kalmer denk ik. Omdat ja, het is toch nog steeds natuurlijk met een slag om de arm. En ja, dat merk je. Toch wel een beetje, vind ik. En iedereen doet gewoon alsof het doorgaat zoals het alle jaren doorgaat. Maar je weet in je achterhoofd ook wel dat het niet zo is. Ik wil gewoon rust, stilte, weg. Mijn hoofd uitzetten en niet nadenken of die spelen wel of niet doorgaan. Wat... Oh, en of het allemaal de moeite waard gaat zijn. Ik heb er geen zin meer om over na te denken. Nou, wil ik gewoon heel graag nu stoppen. Terwijl dat is niet wat je wilt. Maar dat zeg ik wel. Dat denk ik nu wel, dat dat is wat ik wil. Ik heb gewoon zo lang gedacht dat ik het nooit zou kunnen halen of dat het niet ging lukken. En um, omdat ik niet goed genoeg was of omdat ik een blessure zou krijgen of omdat ik uh, van mijn fiets zou vallen waardoor het toch niet ging lukken. En nu gaat eigenlijk gewoon alles goed en denk ik als er inderdaad niks gebeurt dan ben ik gewoon goed genoeg om daar te starten. Of dat vorig jaar al met de, na de kwalificatie en nu... Zeg maar, dit had ik gewoon nooit kunnen bedenken dat het door dit misschien niet gaat lukken, omdat er gewoon geen spelen zijn. Ik heb ook wel ergens zin 
Want ik sta wel elke dag op. En ik ga wel elke dag trainen. Dus er zit nog wel iets in mij wat denkt dat dit de moeite waard gaat zijn. Het voelt gewoon de hele tijd alsof je in een soort van kooitje moet zitten wachten totdat je eindelijk mag gaan. Je wilt gewoon kunnen laten zien. En ik ben gewoon zo bang dat het weer... <laughs> weer... Um, dat je dan al die fitheid hebt en hard gaat maar niks meer kan. En dat is gewoon... Best wel eng. It's race day. Uh, vandaag finale dag. Uh, het is echt kut weer. Maar... Ja... Uh, yeah. Ik ben best wel nerveus. Eerste finale en de voorwedstrijd ging wel goed. Alleen wel dat je echt nog voelt dat het gewoon nog harder kan en ook harder moet. Dus we moeten echt gelijk vanaf haal 1 aanvallen. En dan gaan we zien waar we, waar we eindigen. Um, dus ja, ik heb er ook wel best wel zin in eigenlijk. Maar ik ben nu vooral zenuwachtig hoor. Dus dan heb je er even niet zo zin in. Favorites for this race, the Dutch four. Het was best heel erg spannend dit keer. De Ieren die zijn op hun scherm, dat ze moeten zich nog plaatsen. Ik denk dat de Dutch gaan houden, het is gewoon niet genoeg ruimte hier. Maar ze hebben ze net uh, voor kunnen blijven. En uh, ja, Europees kampioen. Wij zijn terug uh, van het EK in Varese. En ik heb daar brons gewonnen. Ja, yeah, there we see the Italians. Rodini and Cesarini take the gold medal. Britain have to settle for silver. Netherlands get the bronze. Het voelt een klein beetje aan als verliezen. Uh, want de vorige keer waren we Europees kampioen. En in 2018 waren we Europees kampioen. Het EK was niet echt wat ik verwacht of dan wel gehoopt had. Dus dat is wel echt balen. Dutch in third and I think they are going to just hang on to that bronze medal position. Oh, I'm not take the silver. Sure, oh Martin, no I'm they're not. not. Sure. I think the Brits got that bronze medal by the skin of their teeth. Uh, we waren vierde, wat sowieso echt een meest kutte plek is, want je hebt eigenlijk net niks. Ik vind het best wel lastig om deze teleurstelling te verwerken. Want aan de ene kant ben je wel derde van Europa en sta je wel weer op het podium. Maar aan de andere kant wilde ik ook gewoon heel graag meer. Ze zijn ooit denk ik best wel goed, beter dan vorig jaar. En dan snap ik gewoon niet waarom we niet harder gaan. Dit toernooi wilde ik wel heel graag dat mijn moeder me een knuffel. Ja, dat geeft gewoon even niet het vertrouwen dat je nu heel graag even wil hebben. Tada! Ja, uiteindelijk maar twee gouden medailles voor Nederland. En maakt het ook wel weer een beetje speciaal, maar ja, ik, <laughs> ik had het ook wel weer, uh, ik vond het toch leuker toen iedereen het eigenlijk ook won. Ik weet uit mijn fysieke testen op de ergometer dat ik minstens net zo fit zou moeten zijn als vorig jaar. En toen konden we gewoon hele snelle tijden varen in juli, dus het zit wel ergens alleen, het komt er gewoon even niet uit. Afgelopen periode was een beetje afzien. <laughs> het ligt roeiend, echt. Ik kan het niet echt beschrijven, maar het is, het is gewoon een soort extra tak van sport. Ja, zeg maar met de race die we nu varen, denk ik niet dat we de finale gaan halen überhaupt in Tokio. Um, en ik kom bijvoorbeeld bij het trainingskamp niet mee. Um, Eten. Wij aten dan zelf in een appartement, zodat we helemaal de goede voedingsstoffen binnenkrijgen en de juiste hoeveelheden en genoeg en dat je gewoon precies weet wat je eet. Um, dus dat is eigenlijk super fijn, maar toch mis ik dan zo erg met de hele equipe aan tafel zitten en ja. Het gaat nu wel echt heel hard en er is gewoon niet zoveel tijd meer. Maar ja, we hoeven pas goed te zijn op de spelen, dus dat hou ik gewoon in mijn achterhoofd. Dat is het ultieme goal. En als ik dan een wedstrijd moet verliezen, dan liever deze. En nu is de batterij leeg. Doei! Ja, we gaan morgen op trainingskamp. Eerst gaan we drie weken naar Sierra en daarna twee weken naar Sevilla. Zet je goede pees op. Ja, we zijn nu dus in Sevilla aangekomen. We hebben nu een paar dagen uh, een soort van vrij. 
twee dagen. Maar ja, wat heb je eraan? Je kan eigenlijk het hotel niet uit. Ik heb gewoon echt best wel zin om even mijn eigen ding te doen en niet de hele tijd met mensen te zijn. En ook best wel een beetje even twee dagen een beetje onenigheid met Lisa. Want zij dacht dat ik haar niet meer aardig vond. Ja, als het nu niet met corona was geweest, dan was ik waarschijnlijk ook... En nu in deze twee dagen was ik gewoon een beetje mijn eigen ding gaan doen. Ik had gewoon even... Ja, ik heb soms dan gewoon echt even heel weinig zin om met mensen te praten. En dat was nu even de situatie. Um, maar goed, dat is natuurlijk een beetje vervelend als je met z'n tweeën op een kamer ligt. Want dan moet je eigenlijk wel een soort van even praten en gezellig doen. Maar we hebben het wel weer uit kunnen praten. En ik denk... Soms hebben we gewoon even een beetje andere behoeftes. En dat is wel lastig in een dubbel. Want je bent de hele tijd met elkaar. Maar soms... Ja, soms heb je daar ook even geen zin in. Of wil je even juist andere mensen. Maar nu gaat het wel weer lekker. Dus dat is fijn. Ja, dat is echt wel sad. Die doet wel pijn. Rieke is oud, jongens. Bzzz. Hallo. Bosicio, Lucern. Nee, hè? Bosicio, Bosiano. Ik drink dus koffie met melk. Ik ben ervan overtuigd. Ik zie baby's ook groot worden van melk. <laughs> Elke dag gewoon een kop koffie met melk. Mij sterk maakt. Want we draaien best wel goed kamp. Voel me best wel energiek. Ja, dit gaat goed. Bellissima. Ciao bella. Vlogging. My life. Zaterdag. Dus vrijdag is geweest en dat was de eerste dag van de World Cup hier in Sabaudia. Uiteindelijk ging het best wel, ja, wel goede dingen in de race en ook wel dingen die echt beter kunnen. Maar daar is dan zondag voor. Alle drie hetzelfde. Drie maal goud. Dat is het first timer denk ik. Ja. De laatste wedstrijd voor Tokio hebben we allemaal gewonnen. In de volgende aflevering van On The Record. Ik vind het echt hoe spannend worden. Het wordt nu opeens wel allemaal echt. Ik ga in Tokio van goud. Niet meer, niet minder. Ik ga voor een zilveren medaille. Nee, natuurlijk niet. Het is dus dit geworden. We zitten nu in de klimaatkamer. Het is beter. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen? Abonneer je dan vooral op het YouTube kanaal van Afro Trots.